最近还能有拍到那个中意的顶流吗？呃，我不想告诉你，上次那个就是我拍的，然后八月份他没有上。首先我要说，那个顶流他的人非常非常的好，我其实为他特别的可惜。然后他的所有的事情不是他所造成的，而是周边所造成的，他非常的倒霉，因为他去年一年其实非常辛苦，一直在走通告啊，走所有的事情，然后完成一个专业度最好的一个一个艺人，做了这么多，努力。在之前来来回回的事，然后就把他给毁掉了，真的是太可惜了。然后说到我们那次的拍摄，这东西也非常好，但是也知道不知道谁他妈的傻逼，从现场拍到那些东西，然后给发上去了，然后就传到外面。然后整个我们一天的工作白费，没有办法去登出来。最让我伤心的是，为了这件事情，他其实现场在拍的时候非常的敬业，而且我我也不知道说什么，我就说肖战，肖战当天非常的敬业，我们拍了很多套衣服，而且做的非常好。拍完以后，杂志的主编过来亲自给他做专访，但你知道专访了三个多小时，你可想而知他有多少话想要说。因为我是他朋友，等那么久话我就撤了。撤以后，他今天还跟我说说说他出来的时候已经看见约哥已经走了，然后还说想跟我说再见，谢谢我。我觉得就这么好的一个艺人，这么有礼貌，我从来没有遇到过这么有礼貌的，然后这么敬业的一个艺人，然后居然现在。不是因为自己的关系的事情，然后反而要承担这些问题，把他给毁了吗？这么这么这么好的一个人，我觉得特别好。我觉得我拍过很多年轻的，我觉得他是给我感觉最好的。就是在我们拍那个胡同的那天的时候，我们拍摄那个楼顶的时候，大家看到我发过一个视频，我在拍的时候是从底下往上拍。当然，因为我是坐在那个胡同地方特别小，我是坐在一个小的一个平台上，因为我就在换相机，他他在那儿，因为现场没有太多人，我啪啪啪拍完以后，我说 OK 好了可以了。然后一般情况下的话，一直就走了，或者一直说啊谢谢，然后就走了。然后肖战是主动伸手把我拉起来，我觉得就是一个小小的细节，我觉得就就说明这个这个男孩有多么的真诚和。和真实，我觉得这些东西是是很多的外人看不到的。我我看到他去年整整一年，一天到晚拍通告，一天到晚拍这些东西，走多么多么的疲惫。但他真正的做到最最好的、最完全的去做到一个称职的一个艺人。但是就是因为这些事儿，还有一些可能是，因为他的粉丝还量太大了，然后他的经纪团队各方面有点承受不起，或者是有些的做的东西可能就是没有做过来，或者等等之类的，最后出现了一些问题，真的真是他特别可惜。说到最近的那一次，就是我不知道这个人到底是谁，但是我现在也说这个人就是一傻逼，然后把这件事情全部都给发出去。然后那个可能本来是肖战之后的一次能够。在登上杂志的一次的机会，但是也没有了。我再说一遍，就那次访谈是主编亲自给他做，亲自来给他做的访谈。然后在花莲间，我们关，然后在我们那个自己的花莲间关上门，说了整整的三个小时。一个真的一个艺人去能够那么那么踏实踏实实说出了这么多的话，那个那个访谈内容会非常的好，说出了他的心里话，但大家都他妈看不到。我最生气的一件事，太生气。